يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقضكم منها كذلك يبين الله آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتودي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت إن استطعت إليه سبيلا إلى آخر الحديث راه مسلم وغيره الحمد لله الله تبارك وتعالى अशेष मेहरबानी जी अल्लाह तबारक तलार दया सुस्थ अवस्था आदावर बेतुल मामूर चाँद जामे मस्जिदे सलातुल जुम आदाय करार जो आसते पे फलिल्लामदुलमिन्ना अलहमदुल्लाह रबिल आलमीन सम्मानित मुसल्लियान कैराम गत मास तृत्य जुमाय इसलमी ओक्य रूपरेखा मुस्लिम जति कि ओक्यबद्ध हो 
এবং ঐক্যের গুরুত্ব ঐক্যের ফজিলত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আর সে আলোচনা ছিল সুরা আল ইমরানের একশো তিন নম্বর আয়াতের আলোকে আজকেও এই আয়াতটির আলোকে ঐক্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ যেহেতু আমাদের দেশে আমাদের আমাদের সমাজে আমাদের প্রেক্ষাপটে ঐক্যের গঠনমূলক আলোচনা নেই বললেই চলে আর আমি গত জমার খুতবায় যে দাবিটা করেছি সেই দাবির সপক্ষে আমি আলোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম যা আসলে এই দেশে ঐক্যের এলমটাই পৌঁছে নাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে এলম সেই এলমটাই পৌঁছে নাই সেই এলমটাই আমরা পাই নাই যার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারছি না অথচ একই সময় বর্তমান যুগে সৌদি আরব সৌদি আরবের মুসলমানরা বিশেষভাবে সুন্নি মুসলমান তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ না রাজনীতির নামে কোনো দল আছে না দাওয়াত তবলিগের নামে কোনো দল আছে না পীর মুরিদির নামে কোনো দল আছে পীর মুর্শিদের কোনো দল আছে না কোনো ভিন্ন ভিন্ন দরবার আছে দরবার দরগা কিচ্ছু নাই ঐক্যের এলম সেখানে আসে ঐক্যের এলমের ব্যাপারে অনেক গ্রন্থ অনেক গ্রন্থ আমার সামনে একটা ছোট্ট এটাকে বলা যায় চটি গ্রন্থ চটি কিতাব একটা ছোট ওই দেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেশটা আলেমের লেখা কিতাবটা হকমুল ইন্তিমা ইলাল ফেরাকি ওয়াল আহজাবি ওয়াল জামাত আল ইসলামিয়া কিতাবটার নামের অর্থ হল ইসলামী জামাত সমূহ ইসলামী দল সমূহ যে বিভিন্ন দেশে রয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করে বলছেন এই সমস্ত ইসলামী দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার সদস্য হওয়ার বিধান কি একটা দল তখনই তো গড়ে উঠবে যখন ওর সদস্য পাওয়া যাবে ওই দল কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না যে দলের কোনো সদস্য নেই তো মুসলমানদের কতগুলো দল থাকতে পারে আর বহু দল থাকলে সেখানে একজন মুসলমান কয় দলে থাকতে পারবে একজন মুসলিম তো মুসলিমের সাথেই থাকবে কিন্তু মুসলমানের যদি বহু দল থাকে তো একাই কয় দলে থাকবে ও ইত্যাদি এই বিষয়ে এখানে সার সংক্ষেপ কথা যেটা উনি এসেছে পুরো কিতাবের মধ্যে প্রমাণ করেছেন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যেভাবে ঐক্য ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হবে সেটা হলো যে ইসলামের নামে কোনো দলই হবে না সুরা আল ইমরানের একশো তিন নম্বর আয়াতের দাবি হলো এটা সুরা আলেমরানের একশো তিন নম্বর আয়াত 
যদি আমরা বুঝতাম এই আয়াতটা যদি আমরা এই আয়াতের নির্দেশনা যদি আমরা সঠিক নির্দেশনাটা বুঝতাম তাহলে ঠিক তাই হতো খবরদার বিভক্ত হয়ে যায় না এই আয়াতের তফসির তফসির সঠিক তফসিরটাই আমরা যদি জানতাম তাহলে এই দেশে কোনো দল হতো না কোরআনেই তো সব এলিম কোরআনের ইলম আসবে সঠিক তফসিলের মাধ্যমে এই জন্য আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ এবং ওসমান বিন আফফান রদি আল্লাহ আনহ সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন কন্যা আল্লাহামের কাছে আমরা দশটি আয়াতের সবক নেওয়ার পর এগারো নম্বর আয়াতে যেতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত এই দশটি আয়াতের ভিতরে কি ইলিম আছে আর কি আমল আছে এই ইলিম আমল গুলো কমপ্লিট না করতাম শিখতে হতো এই আয়াতটা এই দেশেও আছে এই দেশের আলেমরাও পাঠ করে যদি একশোটা দল থাকে একশোটা দলের ভিতরেই পাঠ হয় সবাই পাঠ করে কিন্তু কই এটাই তো ঐক্যের আয়াত এক নম্বর আয়াত এটা ঐক্যের এক নম্বর আয়াত এখানে কি বলা হয়েছে এই আয়াতটা যদি আমরা বুঝতাম তাহলেই ঐক্য হয়ে যেত শেষ একটা আয়াত দিয়ে ঐক্য হয়ে যাবে কিন্তু আয়াত তো বুঝতে হবে তোমরা আল্লাহর রশিকে সবাই মিলে মজবুত করে ধরো তো মজবুত করে ধরা সবাই মিলে ধরা সবাই মিলে ধরলে তো অক্ষই হয়ে যায় তো কিভাবে আমরা সবাই মিলে ধরতেছি এখানে আল্লাহ রশি বলতে উদ্দেশ্য হল আল ইসলাম আল ইসলাম এক নম্বর তফসির এটা দুই নম্বর তফসির হলো আল কোরআন কোরআন আল্লাহর রশি কি হবে আল্লাহর রশি কি এরকম হবে নাকি আমাদের মতো রশি আল্লাহর রশি তো আল্লাহর মতোই হবে যেই রশি আল্লাহ ধরতে বললেন ওটা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো রশি হইতে পারে সুরা আল এমরানের উনিশ নম্বর আয়াতে কি বলছেন मानते বিভিন্ন দলিল দ্বারা প্রমাণিত নামে এবং ফিগারে ইসলামকে আঁকড়ে ধরো নামে এবং ফিগারে নাম এটাই হবে আর ফিগার এতটুকুই থাকবে নামে এবং ফিগারে ফিগারটা কি ইসলাম শব্দের একটা ফিগার দেখা যাবে যদি আমি 
এখানে লিখি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট একটা শব্দ ছয়ক্ষর বিশিষ্ট এটা হবে না আর দুই শব্দ বিশিষ্ট হবে না ইসলাম যেভাবে আল্লাহ নাজিল করেছেন এই তো এখন কত সুন্দর ব্যবস্থা ইসলামের মধ্যে যদি কম বেশি না করা যায় তাহলে এখানে নামের ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে গেল নামে কম বেশি করা যাবে না দুই শব্দ বিশিষ্ট হবে না ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হবে না ইসলাম যেমন একটা ধর্মের নাম দিনের নাম ঠিক নাম নাম হিসেবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে হবে আর কি ফিগার হিসেবে তার আগে পিছে কোনো শব্দ যোগ করা যাবে না এই নিয়ম নীতিমালা গুলো এই কিতাবে দেওয়া আছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল এমনি বলছেন যে কেমৎকাল পর্যন্ত এই মক্কা মদিনাতে ইসলাম থাকবে ঠিক যেভাবে আল্লাহ নাজিল করেছেন ওইভাবে অবিকৃত অবস্থায় ইসলাম পাওয়া গেলে ওই দেশেই পাওয়া যাবে দেখেন ওই দেশের আলেমের একেবারে সূত্র কত সুন্দর সূক্ষ্ম আপনি যে ইসলামকে আঁকড়ে ধরবেন আঁকড়ে ধরবে অতটুকুই তো আঁকড়ে ধরবেন ইসলাম যতটুকু আল্লাহ নাজিল করেছেন এর আগে পিছে ইসলাম শব্দটাকে যদি বড় করেন পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট এটাকে যদি বড় করেন কোন শব্দ তাহলে তো আর আল্লাহর সেই দিনটা থাকলো না নামটাই বিকৃত হয়ে গেল যদি শব্দ যোগ করেন আগে পিছে তাহলে ইসলাম ইসলাম চলে গেল তারপরে কি বলছে এখানে একটা শব্দ যোগ করলে একটা দল তৈরি হবে शब्द एर भा शब्द যোগ করা যাবে না এই হলো ইলতিজামুল ইসলামি ইসমান ওরসমান ইসলামকে আঁকড়ে ধরা নামে এবং ফিগারে এখন যদি আপনি এক কোটি টাকাও দেন কোনো বড় হুজুরকে বড় হুজুর আছে না আমাদের দেশে একবারে হাতির চেয়েও বড় হুজুর এই বড় হুজুরকে যদি বলেন আপনি ইসলাম শব্দের আগে পিছে কোনো শব্দ যোগ না করে একটা দল বানাই দেন পারবে না এক কোটি টাকা পুরস্কার হুজুর তো আপনি তো মানুষের কাছ থেকে বহু টাকা খান বহু টাকা আত্মসাত করেন মুরিদি সাদা ভক্তের সাদা অমুক সাদা অমুক খতম মিলাদ পড়া হ্যাঁ খতম পড়া খতমে বোখারি পড়া আর কত কি থেকে আপনি ইনকাম করেন কত কষ্ট করে আপনাকে এক কোটি টাকা দেওয়া হবে ইসলাম শব্দের আগে পিছে কোন শব্দ যোগ না করে একটা দল বানাই দেন কি ব্যাকরণ ঐক্যের খালি ডাক দিলে তো হবে না ঐক্য হবে না ঐক্যের সূত্র আছে ঐক্যের ব্যাকরণ আছে আর ওই দেশে শব্দ যোগ করা হলো মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ যে অপরাধে বড় হুজুর জড়িত এই দেশে ছোটরা ছোটগুলো একটাও না সব বড়গুলো জড়িত বড়গুলো জড়িত এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধে জড়িত বড় হুজুর গুলো এই দেশের ছোটগুলো একটাও না ছোট হুজুরে দল করে নাকি বড়গুলো যে দল করে কি সুন্দর মাত্র হাফ লাইন ব্যাকরণ ইলতাজিমুল ইসলাম ইসমান ওরসমান 
الالتزام بالكتاب والسنة والأزوم جماعة المسلمين لا يخالف بإسم ولا رسم إير بروزي تقرأ زبنا نامي أبن فيكاري تاهلي مسلمان را پنچو تاملو اكو بدو تاكبه خراب منوش دير اكتا دول اور بھالو منوش اكتا دول تو تاكبه نا شباري دول اي امت محمد اير لوگر اي تو جنة تو زبه زهان نمو زبه تاهلا تو تو آخرات پرتو کو بے اي دنیا پرتو کو رو پایا سے जे जानना थी इधर दौला राला जहाँ ना मिदर दौला लाता करवाऊँ मरा ना अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जुगे और एक शो में फिर का बातेला आवाज़ देशेर बड़ो हुसूर गुलाब और लेख से फिर का बातेला र मुझे बोलो आहले हदीस फिर का बातेला फिर का सही हाँ होलो उनारा फिर का सही हाँ ही तो ज बहत्तर डॉलर मुझे दी पड़े। फिर का बोलते बुझे ना, फाउ बुझे ना, फिर कर, फाउ बुझे ना। बड़ो बड़ो किताब लेके फिर का बात लाया हुआ आला आदिस। खबीसेर डॉल, खबसा, अखबसुन्नस। हाँ आला आदिस बुझते होंगे। अधसो इरे की कर से एक ता शब्द जो कुल्ले एक ता दल तो इरी हल इस्लामी जमात से जहाँ हमरा खाली पैसी है ये नाम टा कुनो शदशो नहीं हाँ इस्लाम शब्देर पौरे जो दी जमात बशन ताहले खाली ना ये तो दल एक नो कुनो शदशो दल कोटन है नहीं शब्द दी निर्वासित है नहीं दफ्तरों तो इरी है नहीं � एक तर शब्द जो गोली जो है जाए, सियानतुल इस्लाम, इस्लाम रक, इस्लाम रक्कम शंगोटन, सियानतुल इस्लाम, आसे, उन्नत आसे, हवाजत इस्लाम डास, इन्तु सियानते इस्लाम नहीं, एक ही औरत हो, शब्द भी नहीं लेता उसमें, दो लाला तो है जितने बारे ना ऐरुकों जमाती इस्लाम तो आसे इधर तार करते और बना इधर आगे ही पदिष्ठितो तार वाले नेजाम में इस्लाम कोतु की इस्लामी एक को जोट है इसे ये बड़ो बड़ो हुजूर रा चिंता कर लो जे मुसलमान रे तो विवक्त हो थक बे क्या नो एक को बद्ध करा दौर कर ऐ जो न एक के एक टा दौल गठन कर से इस्ल एडो एडो विभक्ति शदुश्च दौल इस्लामी वक्को जोट को इस्लामी वक्को जोट को इत्ते दी वैसेन ये हलो ताले इस्मन वरस्मन इधर हल एक टा बैकरोन इस्लाम दिए वक्को वो दो थाकार एक टा शूत्रो हलो इस इस इस्लाम के नामे एवं फिगरे आंकड़े धोत्ते आगे ताहले मुसलमान रा उक्को बदु थाई बे कोनो दौल तेरी हो बे ना आरक्टा आरक्टा बैकरन दाह है से शिकलन व मज़मोनन अल्लाह जे इस्लाम के आंकड़े धोते बोलने अल्लाह रोशी के आंकड़े धोरो आरक्टा बैकरन दाह है से इस्लाम के आंकड़े धोरा शेरे की शिकलन व मज़मोनन इधर तो वो फिगारे एवं विषय वस्तु बा इर इस्लाम इर जे विषय इस्लाम इर जे कंटेंट्स एगलो एगलो ताऊ आंकड़े धोते होंगे इस्लाम इर जे विषय गुलो एगलो ताऊ आंकड़े धोते होंगे इस्लाम इर विषय बोलते की बुझाए विषय हल्लो अल्लाह तो बरोको तो लतो कुराने दाबी को रेसन सुरा मायदार तीन नंबर आयत तीन नंबर आयत अल्लाह की बोलचें अल यूमा कुमल तुला कुम दीना कुम वात मम तो आलई कुम नेमती वरादी तुला कुमल इस्लाम दीना 
আজকের দিন তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম আমার নেয়ামতটিকে সম্পূর্ণ করে দিলাম নেয়ামতটিকে বলতেও ইসলাম বোঝানো হয়েছে আর অরদী তুলা কুমল ইসলাম দিনা তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম হ্যাঁ ইসলামকে তোমাদের জন্য দিন রূপে ধার্য করে খুশি হয়ে গেলাম এই যে আল্লাহ বললেন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি পরিপূর্ণ দিন আমাদেরকে দিয়ে গেছিলেন দেখিয়ে গেছিলেন পরিপূর্ণ আর পরিপূর্ণ যেটা সেই পরিপূর্ণতার মধ্যে কি ইসলামের নামে কিছু আর ঢুকানোর সুযোগ আছে এটিকে বলা হয় বিষয় কি কি বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে ইসলাম এই বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরতে হবে আতসমী ভাবলিল্লা তোমরা আল্লাহ রসিকে আঁকড়ে ধরো ইসলামকে আঁকড়ে ধরো বিষয়বস্তু সহ কি বিষয়বস্তু সহ দিন পরিপূর্ণ হয়েছে এগুলো জানতে হবে দিন যখন পরিপূর্ণ হয়ে গেল আল্লাহ দাবি করছেন তা এই আয়াতে বিশ্বাসী হতে হলে তিনটা শর্ত মানতে হবে এক নম্বর শর্ত যে যেহেতু আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তাহলে এর মধ্যে কোনো ঘাটতি নাই থাকতে পারে না আচ্ছা বাড়তি বাড়তির কোনো সুযোগ নাই কিছু যে বাড়াবো আমি বড় হুজুর কি কাজ করব বলেন বড় হুজুর হইলেই যে কিছু বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করতে হবে না বাড়াইলে কেমন হইল এটি কি হবে নাকি বাড়ানোর সুযোগ নাই আর একটা হলো তৃতীয় পয়েন্ট সেটা হলো কি চেঞ্জিং মোটিভেশন এই জায়গাটা এই জায়গায় এই জায়গাটা এই জায়গায় সাপোজ সেই যেটা আগে রুকু পরে করলাম এটা হলো চেঞ্জিং একা কি করছিলাম দলবদ্ধই করি দলবদ্ধ জিনিস একা কি করি এগুলো হলো চেঞ্জিং দুরুদ একা কি না পড়ে সবাই মিলে পড়ি এটা কি চেঞ্জিং এটা করা যাবে না তাহলে পরিপূর্ণ ইসলাম পরিপূর্ণ থাকবে এই তিন শর্তে আল্লাহ যে ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন এই ইসলামটা তো রসুলের যুগে হয়েছে নাকি কোন হুজুরের যুগে হয় নাই রসুলের যুগে হয়েছে এবং এই নিয়ে শুধু ইসলামের ভিতরেই তোলপাড় হয় নাই কাফেরদের ভিতরেও তোলপাড় হয়ে গেছিল ইহুদিদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর ইহুদিরা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল ইহুদিরা এই নিয়ে অনেক কল্পনা জল্পনা শুরু করেছিল এমন কি তারা অমর খত্তব রদি আল্লাহর কাছে এসে বলছেন যে আপনাদের কোরআনে এমন একটা আয়াত নাজিল হয়েছে এই আয়াত যদি আমাদের তৌরাতে নাজিল হতো তাহলে এই দিনটাকে আমরা বড় ঈদের দিন হিসেবে পালন করতাম খ্রিস্টানদের বড় ঈদ আছে আর ইহুদি বলছে কি যে আমরা এই আয়াত নাজিল হওয়ার দিনটাকে বড় ঈদের দিন হিসেবে পালন করতাম এটা সা মামুলি কথা নাকি যে ইসলাম নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে আদমের যুগ থেকে সেই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করলো মোহাম্মদ সাল্লামের মাধ্যমে কোরআনে সেই ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে কারণ নবী তো আর আসবে না কাজে মোহাম্মদের মাধ্যমে তো মাধ্যমেই তো ইসলাম পরিপূর্ণ করতে হবে ইসলাম পরিপূর্ণ তো ইসলাম পরিপূর্ণ যে হলো তো পরিপূর্ণ ইসলাম কি আল্লাহ রসুল দিয়ে গেছেন আল্লাহ কি দিয়েছেন কখনো আল্লাহ যে দাবি করলেন ইসলাম পরিপূর্ণ করে দিলাম এখন আল্লাহর কাছে আমরা বলি যে আল্লাহ ওই পরিপূর্ণ ইসলামের চিত্রটা দেখেন আমাদেরকে কিভাবে পরিপূর্ণ হলো তা দেখা যায় যে 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 যেভাবে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এইখানেই দেখা যায় যে বিষয়বস্তুগুলো এসে গেছে ইসলামের ইসলামের যে বিষয়বস্তু 
এগুলো এসে গেছে আল্লাহর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল ইসলাম পরিপূর্ণতার ঘোষণার আয়োজন ইসলামকে পরিপূর্ণ করার পরিপূর্ণ করার একটা আয়োজন করা হয়েছিল স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর পরিকল্পনাকারী আর এটা হয়েছিল আর এই জিবরি আলহিসাম ছিলেন এটার প্রধান অতিথি আর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম ছিলেন এটার প্রধান বক্তা বক্তা হয় আল্লাহ তো বড় কথা আর এই এই আয়োজন হয়েছিল কোথায় মদিনায় মসজিদে নবীতে এই অনুষ্ঠানে কে ছিল বাংলাদেশের কোন মুসলমান ছিল সাহাবাহামের সাথে বসা এই সময় একজন আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করলো তাকে আমরা কেউ চিনছিলাম না সাদা ধবধবে পোশাক কালো কুসকুসে তার চুলগুলো মাথার চুলগুলো এবং তার গায়ে তার পোশাকে সফর করার কোন আলামতই দেখা যাচ্ছিল না সে আল্লাহ রসুলের অনেক কাছাকাছি বসলেন বসার পর জিবরিল আলাই সালাম এটা কিসের অনুষ্ঠান ইসলাম পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ ইসলামের ঘোষণার অনুষ্ঠান ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রসুলের যুগে ইসলাম কিন্তু দেখা যায় যে খণ্ড খণ্ড ভাবে এসেছে এক সময় আল্লাহ রসুলাম বলতেন পড়বে জান্নাতে চলে যাবে তো শেষ এতটুকুই ছিল ইসলাম ইসলাম কতটুকু ছিল লাহিল্লাহ পর্যন্ত এই বারো বছর পর্যন্ত এতটুকুই প্রচার করতেন রসুল্লাহ এটা কি ইসলামের কত অংশ ছিল পাঁচ ভাগের এক ভাগ পাঁচ ভাগের এক ভাগ এতটুক প্রচার করেছিলেন বারো বছর বারো বছর পর্যন্ত কি বলতেন মন কালাহিল্লাহ দখালাল জান্না যে লাহিল্লাহ পড়বে জান্নাতে চলে যাবে মন শাহিদ আহিল্লাহিল্লাহ দখালাল জান্না যে লাহিল্লাহ সাক্ষ্য দিবে সে জান্নাতে যাবে ইসলাম তো অতটুকি ইসলাম রসুলাম পঞ্চম অংশ পেলেন প্রথম কত ইসলামের পঞ্চম অংশ এরপরে আরেকটা হাদিস পাওয়া যায় সহি মুসলিমে এটাও সহি মুসলিমে বখারি মুসলিম বিভিন্ন হাদিসে আছে লাহিল্লাহ ফজিলতের হাদিস এগুলো অনেকেই তো এই ইতিহাস না জানার কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে বারো বছর পর্যন্ত ইসলামের পঞ্চম অংশ দাওয়াত দিতেন এই ইতিহাস না জানার কারণে অনেকেই গুমরা হয়ে গেছে যারা এই ইতিহাস জানে না যারা এই ইতিহাস বুঝে না যাদের এই ইতিহাসের এলিম নাই তারা কি বলে পড়লেই যেহেতু জান্নাতে যাওয়া যায় তবে নামাজ পড়ব কেন জাকাত দেব কেন হজ করব কেন শ্যাম পালন করব কেন তাদের ক্ষেত্রে কালেমা হল কাফের হওয়ার কালেমা কাফের হওয়ার কালেমা এটি কাফের হওয়ার কালেমা অনেক মুসলমান আজকে পাওয়া যাবে যারা এই ভরসায় আছে যে আমি তো কালেমাটা পড়ি আর জিকিরের ঠেলা জিকিরের ঠেলা দেখলে তো মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ জান্না তো ভেঙে ছিলেন শেষ করে ফেলবে এরা এমন জিকির লাগায় কালে মাঝে তো সংক্ষিপ্ত বিষয় জান্নাতে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত ব্যাপার অনেকেই তো এখন জান্না দেয় অল্প একটু কালেমা দিয়ে জান্নাতে যাব এরা এই কালেমার সাথে যতদূর পারে যোগ করে কি সাত লতিফা লতিফা যোগ করে লতিফা সহ কালেমা শুনছি 
মানিকগঞ্জের হুজুর নাকি জিকিরের বাইশটা ক্লাস খুলে দিয়েছিলেন দুই তিনটা পর্যন্ত বোঝা যায় বাকি গেলো আর বোঝাই যায় না এত কঠিন কঠিন ক্লাস ওগুলো ক্লাস কালেমার ক্লাস আর কতগুলো মনে করছে যে এই কালেমা দিয়েই তো জান্নাতে যাওয়া যাবে এই কালেমাটাকে একটু ডেকোরেশন করা যাক ঢোল তবলা হ্যাঁ তারপরে কতগুলো মহিলা এটাকে ডেকোরেশন করে কালেমা দিয়েই তো জান্নাতে যাওয়া যাবে কালেমার জিকির টানবো তো কালেমার জিকির টানতে যেন আরো মজাও লাগে দুনিয়াতে জান্নাতের মতো লাগে জান্নাতি পরিবেশ একটা সৃষ্টি করে ঢোল তবলা গান বাজনা মহিলা নাচ মেকোরেশন করে একটাই তো জিনিস জান্নাতে যাওয়ার পুঁজি তো একটাই ওদের তো আর কিছুই নেই এই লোকদের ক্ষেত্রে কালেমাই হলো মুর্তাদ হওয়ার কালেমা এদের ক্ষেত্রে কালেমা হলো কাফের হওয়ার কালেমা অমুসলিম হয়ে যাওয়ার কালেমা ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়ার কালেমা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইসলাম প্রচার করেছিলেন ধাপে ধাপে তখন ছিলই না দ্বিতীয় রকম তো ছিল না দ্বিতীয় রকম কে কি সালাদ ছিল না বারো বছরের মাথায় যারা ভাঙা বছর ধরেন ভাঙা বছর মাইনাস করেন হ্যাঁ তারা বলে বারো বছর আর না হয় সাড়ে এগারো বছর সাড়ে এগারো বছর পার হওয়ার পর মদিনাই মক্কাই ছিলেন আল্লাহ রসুল তেরো বছর সাড়ে এগারো বছরের মাথায় মেরাজ হয়েছিল মেরাজের আগে সলাদ ছিল নাকি তাহলে এতদিন কি বলবেন এতদিন কিসের দাওয়াত দিয়েছেন মান কালাহিল্লাহ দেখাল জান্না লাহিল্লাহ পড়লেই জান্নাত চাচার কাছে এসে সপ্তম হিজড়িতে না সপ্তম নব নবতী বর্ষে মারা গেছিলেন চাচার কাছে এসে বলছেন যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় দেখতেছেন মরণাপন্ন অবস্থা আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য আল্লাহর সাথে বিতর্ক করব যুক্তি পেশ করব আল্লাহ আমার চাচা মুসলমান হয়ে মারা গেছে মুসলিম অবস্থায় মারা গেছে সালাত বলছেন না আল্লাহ রসুলের স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা রদি আল্লাহ কালেমা নিয়েই মারা গেছেন সালাত এক কক তো পড়েননি সালাত নাই তো পড়বেন কি কালেমা এর কি কাল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ পঞ্চম অংশ কালেমার পঞ্চম অংশের দাওয়াত দিতেন রসুল্লাহ সাল্লাম আর একটা হাদিসে পাওয়া যায় আনাস রদি আল্লাহ বর্ণিত হাদিস একজন সাহাবি আবু হুরের রদি আল্লাহ আরো বিভিন্ন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে আবু হুর একজন সাহাবি এসে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি জান্নাতে যাব জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থাপত্র দেন কি কাজ করব কার্যক্রম কি কাজগুলো কি জান্নাতে যাব আমি কি কাজ করব আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে চারটা বলেছিলেন এই আদিসে চারটা পর্যন্ত বলেছিলেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে তার সাথে কাউকে শরিক করবে না পাশক তো সালাদ পড়বে ফরজ সালাদ গুলো আদায় করবে তারপরে জাকাত ফরজ জাকাত আদায় করবে আর রমজানের শ্যাম পালন করবেন আর নাই তারপরে ওই লোক কি বললেন সেই জাত পাখির কসম করে বলছি আপনি যা বলে দিলেন এর কমও করব না বেশিও করব না আল্লাহ রসুলাম বললেন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বসে জান্নাতের কোন লোক দেখে খুশি হতে চাও ফলে অন্দরে লাহাজা তাহলে সে যেন এই লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখে এটি হলো জান্নাতি লোক লহকর কি বলছে ইসলাম পাঁচ ভাগের 
চার ভাগ পর্যন্ত আসছে এখন চারটা তাও এখানে কিন্তু কালেমা নাই কালেমার অর্থ আছে একমাত্র আল্লাহ এবাদত করবে তার সাথে কাউকে শরিক করবে না এটা হলো কালেমার অর্থ যা আল্লাহ রসুল শিখিয়ে গেছেন এই অর্থটা জানতে হবে তো চার পর্যন্ত বললেন কিন্তু যতটুকু আল্লাহ রসুলাম বলবেন এর কম করা যাবে না বেশি করা যাবে পাঁচ মানার কোন সুযোগ নাই সাহাবি কি বলছেন আমি কম করব না বেশিও করব না আপনি যা বলে দিয়েছেন ঠিক তাই করব তিন পালন করব না আর এদিকে পাঁচও পালন করব না কারণ আল্লাহ রসুল সাহেবাম চার পর্যন্ত বলেছেন নবম হিজড়িতে নবম হিজড়িতে হজ ফরজ হয় আর আল্লাহ রসুল দশম হিজড়িতে হজ পালন করে আর এগারো হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে শেষ এবং বলেছিলেন নবম হিজড়িতে হজ পালন করার সময় বলেছিলেন সম্ভবত এই বছরের পরে আর এই মাঠে আমার আর আসা হবে না শেষ এই জন্য এই হজের নাম কি বিদায় হজ এই হজের নাম হলো বিদায় হজ কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলে দিয়েছিলেন যে আমার এই বছরের পর আর এই জায়গায় আসা হবে না অবাহ আকবর এই জন্য এটার নাম বিদায় হজ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো সাহাবি অমর বড় খত্তব বর্ণনা করছেন আগন্তুক এসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন জিবরিল আলাই সাল্লাম কি আল্লাহকে না বলে আসছে কি জন্য আসছে কমপ্লিট ইসলাম ঘোষণা করার জন্য এই আয়োজন ইসলাম পরিপূর্ণ ইসলামের ফিগার কতটুক ইসলাম পরিপূর্ণ ইসলাম ইসলাম যে পরিপূর্ণ করে দিলেন সুরা মায়েদার তিন নম্বর আয়াতের দাবি এই পরিপূর্ণ ইসলামের ফিগার ঘোষণার জন্য আল্লাহ জিবিলকে পাঠিয়ে দিলেন সাহাবাই কেরাম বসা মসজিদে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন জিবিল আলিসাল্লাম ইয়া মোহাম্মদ আখবির নি আলিল ইসলাম হে মোহাম্মদ সাল্লাম ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন ইসলাম কতটুক ইসলামের বিষয়বস্তু গুলো কি ইসলাম কমপ্লিট ইসলাম কতটুক ইসলামের ফিগার কি বলুন আপনি নাকি জিবিল জানতে চেয়েছিলেন আমাদের দেশে অনেকেই অনেক বড় হুজুর তখনই বড় হুজুর হয় যখন পণ্ডিতই করতে পারে একটু কমাই দিতে পারে আপনি মাথাটা মাসে করবেন তিন ভাগের এক ভাগ করেন হ্যাঁ তিন ভাগের এক ভাগ পাঁচ ভাগের এক ভাগ না এগুলো কোনো কথা না কমপ্লিট ইসলাম সম্পর্কে এটাই হলো সেই হাদিস যেই হাদিস হলো সুরা মায়েদার এই তিন নম্বর আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইসলাম যে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে সেই পরিপূর্ণতার আয়োজন এটা ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন কে জিবরিল আলাই সালাম আখবির আনিল ইসলাম কতটুকু ইসলামের কতটুকু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন এক পঞ্চম অংশ সম্পর্কে বলুন এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে বলুন আল ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আল এটা হলো ব্যাকরণের ভাষায় ইস্তেকরাক লিল ইস্তেকরাক মানে ইসলামের সম্পূর্ণটাই আমাকে বলুন ইসলাম বলতে যা বুঝায় তা আপনি বলুন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলা শুরু করেন আল ইসলাম মোহাম্মদ ইসলাম হলো এই যে তুমি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসুল নিশ্চয়ই মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর রসুল এক এখানে গণনা নাই এখানে বর্ণনা আছে 
গণনা নাই বর্ণনা আছে তারপরে হলো ও তুকি মাল সালা ফরজ সালাত আদায় করবে সালাত মানে যত সালাত আছে আদায় করবে ফরজ সালাত তারপরে আদায় করবে তারপরে হলো তসুম আর মবান রমজানের শ্যাম পালন করবে তারপরে ওয়াহুজ্জল বেইতা বেইতুল্লাহর হজ পালন করবে পাঁচ পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন হাদিসে পাওয়া যায় এই পর্যন্তই শেষ তখন জিবনি আলিসাল্লাম কাজ কি উনি যে আসলেন ওনার কাজ কি এখন উনি যখন তাহুজ্জাল বেইতা বেইতুল্লাহর হজ পালন করবেন তখন জিবনিল তার কাজ করে দিলেন কি সদাক্তা অ্যাটেস্টেড করে দিলেন এই হলো ইসলাম জিবনিলের অ্যাটেস্টেডকৃত ইসলাম হলো পাঁচ রকনের ইসলাম ইসলাম সদকটা দেখবেন আরবিতে এখন লেখা থেকে সদক তসদিক সদকটা হ্যাঁ তসদিক মানে হলো অ্যাটেস্টেড অ্যাটেস্টেশন জিবরিল আলী সালাম এই বক্তা প্রধান বক্তা উনি ইসলামের বর্ণনা পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে দিলেন আর আল্লাহর কাছ থেকে কে এসেছিলেন জিবরিল আলী সালাম তিনি অ্যাডেস্টেড করে দিলেন সদকতা সত্য এতটুকুই হল ইসলাম এই হল পূর্ণ ইসলাম শেষ এরপর রসুল্লাহ সাল্লাম তখন এরপরে বললেন এটা কার অমর মনোর খত্তব রদি আল্লাহ বর্ণিত হাদিস উনি বর্ণনা করছেন আর অমরের ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে অমর হাদিস বর্ণনা করছেন আল্লাহ রসুল এই যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল পাঁচ বিষয়ে ইসলাম ইসলামের বিষয়বস্তু কয়টা পাঁচটা এ কিতাবে কি লেখছে আতসিমু বেহাবিল্লাহ জামিয়া তোমরা আল্লাহ রশিকে আঁকড়ে ধরো তার মানে ইসলামকে আঁকড়ে ধরো শিখলেন মজমুন নামে এবং বিষয়বস্তুতে বিষয়বস্তু সেই দিন যা নির্ধারিত হয়ে গেছে সেগুলোই আঁকড়ে ধরবে ছয় যেন কেউ আঁকড়ে না ধরে সাত যেন কেউ আঁকড়ে না ধরে কয় বিষয়ের ইসলাম এটা কয় ফরজের ইসলাম কয় রুকুনের ইসলাম এখানে গণনা নাই অমর মর খত্তব রজার বর্ণিত হাদিসে গণনা নাই কিন্তু ইবনু অমর রজ হাদিসে গণনা এসেছে ইবনু অমর রজ বলেছেন ইবনু অমর রজ বর্ণনা করেছেন কালা রসুল আল্লাহর রসুল সাল্লাম বলেছেন বুনিয়াল ইসলাম আলা খামসিন ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচটির উপরে গণনা দিয়ে দিছে ওখানে বর্ণনা আর এ হাজিসে গণনা বর্ণনা আর গণনা এই দুইটা এই দুইটার নাম হলো পরিপূর্ণ ইসলাম বর্ণনা আর গণনা এর চেয়ে ছয় হবে না কখনো ইসলাম ছয়ের ইসলাম কখনো হবে না ছয়ের ইসলাম যদি না হয় ইসলাম পাঁচের ইসলাম থাকে এটাও কিন্তু ঐক্যের একটা সূত্র এই মসজিদের মুসল্লি অন্য মসজিদের মুসল্লি পার্থক্য হয়েছে কি কারণে এই ইসলামের মজমুনের কারণে পার্থক্য হয়েছে এই মসজিদের মুসল্লিরা পাঁচ রুকুনের ইসলামে বিশ্বাসী অন্য মসজিদের মুসল্লিরা ছয় রুকুন সাত রুকুন আট রুকুন দশ রুকুন ইসলামে বিশ্বাসী মাঝামানা ফরজ না অন্য মসজিদে মাঝামানা ফরজ এটা ছয় নম্বর রুকুন এই রুকুন ওয়ালা ছয় নম্বর রুকুন ওয়ালা ইসলাম আল্লাহ দেননি ইসলামের যে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এটাকে আঁকড়ে ধরতে হবে তাহলে মুসলমান ইসলাম নিয়ে আসে বল জানতে হবে আজকে কারা এই মুসলমানরাই বলে যারা ইসলামের দাবি করে তারাই বলে এখন আমরা কি বলবো এই পাঁচটা জিনিস মানা হলো ফরজ আর কোনো ফরজ নাই আর কোনো ফরজ নাই আর কোনো ফরজ হতেও পারে না হবেও না রসুল্লাহ সাল্লাম এটা ফরজের দরজাও বন্ধ করে দিয়ে গেছেন ফরজের দরজা বন্ধ করেছেন 
তার হাদিসটা সহি বুখারির মধ্যে এসে গেছে কোন ফরজ আর হবে না রসুল্লাহ সাল্লাম সেই দরজা বন্ধ করে গেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কেয়ামুল্লাইল পড়াইতেছিলেন রমজানের কেয়ামুল্লাইল শেষ দশকের তিনটা রাত আল্লাহ রসুল সাল্লাম কেয়ামুল্লাইল জামাত করে পড়িয়েছিলেন জামাত করে পড়াচ্ছিলেন চতুর্থ রাত্রে মদিনার সমস্ত বাড়িঘর থেকে মুসল্লি উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল মসজিদে নবীতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আর ওই দিন বের হলেন না এই যে বের হলেন না বের হওয়ার না হওয়ার রহস্য কি আল্লাহ রসুল সাল্লাম ফজরের টাইমে বললেন সব মসজিদ তো গিজিজ করতেছে আর আল্লাহ রসুল সাল্লামকে কত ইশারা ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে এত উৎসাহ উদ্দীপনা এত শৌক জৌক নিয়ে সবাই আল্লাহ রসুলের পিছনে সালাদ পড়ার জন্য এসেছেন আল্লাহ রসুল বের হলেন না ফজর পর্যন্ত অনেকেই অপেক্ষা করলেন ফজরের সালাদ পড়ে ভাষণ দিলেন যে তোমাদের এই ব্যাপক সমাগম ব্যাপক উপস্থিতি আমি টের পেয়েছি আমার কাছে অজানা নেই আমি সম্পূর্ণ জানি তোমরা এরকম ব্যাপকভাবে এবং বহু সংখ্যক মুসল্লি তোমরা আজকে মসজিদে একত্রিত হয়েছিলে কিন্তু কেন আমি বের হই নাই শোনো এই জন্য বের হই নাই যে তোমাদের এই কেয়ামুল্লাই জামাত সহকারে পড়ার প্রতি যে উৎসাহ যে উদ্দীপনা যে আগ্রহ যে প্রেরণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে আল্লাহ এটা দেখে আমার আশঙ্কা হল যে আল্লাহ এটা দেখে খুশি হয়ে এটা কি ফরজ করে দেন কি না এই আশঙ্কা আমার আমার হল এই আশঙ্কা হওয়ার কারণে আমি আর বের হই নাই আমি ঘরে দরজা লাগিয়ে বসে থাকলাম আমি অনুপস্থিত হলাম আমি অনুপস্থিত থেকে গেলাম যাতে করে এই ফরজটা না হয় আকবর পাঁচ ইসলামের ফরজ আল্লাহ রসুল রাখতে চেয়েছেন ছয় ফরজের ইসলাম আর হতে পারে না কারণ সেদিনই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে জিবরিল আলাই সালাতাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে অ্যাডেস্টেড করে গেছেন পাঁচ ফরজের ইসলাম অনুপস্থিত থাকার মাধ্যমে এই হাদিস কি বড় হুজুরা পড়ে না এদের মুখ দিয়ে কিভাবে বের হয় মাসাম মানা ফরজ ফরজ তো ওইটাই হইত আল্লাহ রসুল চতুর্থ রাত যদি এসে কেয়ামুল্লাইল করাইতেন আর আল্লাহ যদি সেটা রাসুলের মাধ্যমে ফরজ করতেন তাহলে ছয় নম্বর ফরজ সেটা অনেক বড় ফরজ ছিল ওটা ভালো ফরজ ছিল আর এই হুজুরদের দেওয়া ফরজ এই ফরজ কে মানবে এই জন্য আলিয়মা আকমাল তুলকুম দিনকুম এই তিন নম্বর আয়াতে কোরআনে যে ইসলাম ইসলামের কথা পাওয়া যায় এটা হলো পাঁচ ফরজের ইসলাম ভাই আমাদের দেশে যে ইসলাম এটা ছয় ফরজের ইসলাম অনেক ডিফারেন্স ছয় ফরজের ইসলাম আল্লাহ চিনেন না তাও কি ছয় ফরজ নাকি এখানে ফরজ এটা না বোঝার কারণে জিবরিল আলী সাল্লাম এবং রসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরামের মাধ্যমে আয়োজন করে যে ইসলামকে এরকম বাউন্ডারি যুক্ত করা হয়েছে ইসলামকে যে এরকম নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে ইসলাম যে এখন উন্মুক্ত নয় এই জিনিসটাই বোঝে না এই ভারতবর্ষের মুসলমান এই বাংলাদেশের বড় হুজুর মেজ হুজুর ছোট হুজুর কেউ বুঝছে না যার জন্য সমস্যা শুধু কি ছয় ফরজের ইসলাম একশো তিরিশ ফরজ পর্যন্ত আছে কিতাবে পাওয়া যায় কিতাবে পাওয়া যায় ওদের কিতাবে পাওয়া যায় এই কিতাব বেড়ে নিক্ষেপ করতে হবে এই কিতাব পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে ফেলতে হবে এই কিতাবের লেখক ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করলে তার মৃত্যুদণ্ড হতো এছাড়া আর কোনো শাস্তি নাই তিরিশ ফরজের ইসলাম যারা করেছে একশো তিরিশ ফরজের ইসলাম তাদের শাস্তি ইসলামী রাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড ইসলাম বিকৃতির শাস্তি বেঁচে গেছে সবই মুসলমান থাকার কারণে 
এই দেশে ইসলামের বাউন্ডারি ভেঙে ফেলা হয়েছে আর লিওম আকমল তো লকুমের ইসলাম নেই এখানে এখানে বাউন্ডারি মুক্ত ইসলাম বাউন্ডারি ভেঙে ফেলা হয়েছে এরা বড় হুজুর কেন বাউন্ডারি ভেঙতে ভাঙতে পেরেছে এরা বড় হুজুর বুঝেছেন তো রসুল যে বাউন্ডারি দিয়ে গেছেন জিবরিল আলী সালাত ইসলামের মাধ্যমে যে বাউন্ডারি দেওয়া হয়েছে ইসলামের এই ইসলামের বাউন্ডারি ভেঙে ফেলতে পেরেছে এরা এই জন্য বড় হুজুর তারপরও কত দুঃখজনক কত কষ্টদায়ক কত ঘৃণ্য কাজ কত জঘন্য কাজ যদি সে জিজ্ঞেস করেন যে হুজুর একজন মুসলমান ও তো পাঁচ অক্ত সলাদ এক অক্ত পড়ে না ওর কি ইসলাম আছে জাকাত দেয় না শ্রম পালন করে না রোজা রাখে না ওর কি ইসলাম আছে বড় হুজুর বলবে যে হ্যাঁ আছে কিন্তু ছয় নম্বর রুকুন সম্পর্কে যখন বলা হবে যে হুজুর ও কিন্তু মাঝাম মানে না বলবে ইসলাম নেই ইসলাম নেই আল্লাহর ইসলাম আল্লাহর ইসলাম নেই তাতেও ইসলাম আছে কিন্তু যখন হুজুরের হুজুরের সংযোজিত ইসলাম হুজুরের যখন পাঁচ ছয় ফরজের ইসলামের কথা ছয় নম্বর ফরজ কত পাওয়ারফুল ফরজ যেই ফরজটা হুজুররা যোগ করেছে এই 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 ফরজের পাওয়ার কত নামাজ না পড়লো ইসলাম আছে পাঁচ অক্ত সালাত এক অক্ত না পড়লো ইসলাম আছে জাকাত না দিল ইসলাম আছে শ্যাম পালন না করলো ইসলাম আছে হজ পালন না করলো ইসলাম আছে যখন বলা হবে যে হুজুর এখান যে ছয় নম্বর ফরজ আবার মানে না সবাই বলবে ওর ইসলাম নাই ওর ইসলাম নাই ওর ইসলাম নাই টেকনাপ থেকে তেতুলিয়া ইসলাম নাই দেওবাল পর্যন্ত যাবেন ইসলাম নাই কোথাও নাই মক্কা মদিনে গেলে পরে পাওয়া যাবে ইসলাম আছে এই ভারতবর্ষে কোথাও তার ইসলাম খুঁজে পাওয়া যাবে না একমাত্র মক্কা মদিনে গেলেই এই ব্যক্তি রেহাই পাবে এই ইসলামের সন্ধান পাওয়া যাবে এই দেশে আর কোথাও নাই বোঝা গেছে এই জন্য বলছে এই কিতাবে সবাই মিলে ধরা হবে কখন পাঁচ ফরজেরটা তো যদি পাঁচ ফরজ যেটা যেটার মাধ্যমে পাঁচের মাধ্যমে বানানো এই যে ধরলেন সবে একমত হবে মক্কা মদিনার মুসলমান ভারতবর্ষের মুসলমান সবে এক হয়ে যাবে ছয় ফরজ ওলা আর পাঁচ ফরজ ওলা কি এক হবে নাকি তাহলে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা হবে সম্ভব না সম্ভব ওরা এক ইসলাম আঁকড়ে ধরেছে ছয় ফরজ ওলা ইসলাম একশো তিরিশ ফরজ ওলা ইসলাম আর আরেক আরেক মসজিদে ওরা পাঁচ ফরজ ওলা ইসলাম মানে কিভাবে তাহলে এক মুসলমান এক হবে ইসলামই তো এক নাই अवमानना कर এদেরকেই দাজ্জাল বলা হবে আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহর ইসলাম চলে যাচ্ছে তারপরও হুজুর বলতেছে ইসলাম আছে নামাজ পড়ে না ইসলাম আছে রোজা করে না তাও ইসলাম আছে হজ করে না তাও ইসলাম আছে আর যখন বলছে মাসাম মানে না আর ইসলাম নাই ইসলাম নাই শেষ জেনে রাখবেন যেই মাসাম না বানা মাঝাম না মানার কারণে যে ইসলাম চলে যায় ওই ইসলামকে আমরা তালাক দিয়েছি ওই ইসলাম মানি না এক সেকেন্ডের জন্য মানি না এই ইসলাম জিবরিলের বাউন্ডারি যুক্ত ইসলাম নয় এই ইসলাম সেই হাদিসে জিবরিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত গৃহীত ইসলাম নয় এটা আর একশো তিরিশ ফরজ হলো ইসলাম তালাক শব্দ নিয়ে আবার হুজুররা খেপে যায় তালাক বিশেষজ্ঞ তো একটু তালাক বললেই সর্বনাশ হয়ে যায় তালাক শব্দ নিয়ে বিরাট তোল পাড় তালাক শব্দের হলো পরিত্যাগ করা ছেড়ে দেওয়া বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এই ইসলাম মারি না 
যে ইসলাম ছয় ফরজ হলো ইসলাম এক সেকেন্ডের জন্য মারা যাবে না ইসলাম আর এই ইসলাম নিয়ে আমরা কখনো জান্নাতে যেতে চাই না পাঁচ ফরজের ইসলাম নিয়ে জান্নাতে যেতে চাই এটাই হলো আল্লাহর ইসলাম এটাই হলো জিবরিল আলী সালামের অ্যাটেস্টেড কৃত ইসলাম আর এই ইসলামের ভিত্তিতেই আল্লাহ বলেছেন আপনার এই ছয় ফরজের উপরে বলে নাই ছয় ফরজের উপরে ছয় ফরজ তো আর ছয় ফরজ হয়ে নাই যখন বাউন্ডারি খুলে ফেলেছে আরো একশো তিরিশ পর্যন্ত ঠেকাইছে করে নাই শুধু কি এখানেই শেষ নাকি আপনি একশো তিরিশ ফরজ মেনেও হবে না কি ফরজ আপনি ছয় নম্বর মাস হব ছয় নম্বর রুকুনও মানেন কিন্তু যদি আবার আপনাকে প্রশ্ন করবে আর এক আর এক দল বের হয়েছে ওরা আর এক ফরজ যোগ করেছে সাত নম্বর ফরজ কোনটা তরিকা মানা আচ্ছা আপনি বুঝুন তরি কোন তরিকা মানেন তরিকা মানতে হবে আবার মোহাম্মদের তরিকা মানলেই কাফের আপনি একশো ছাব্বিশ তরিকার যে কোনো একটা মানবেন সেই একশো ছাব্বিশের মধ্যে আবার রসুলেরটা নাই মোহাম্মদের কোনো তরিকা নাই ওখানে সব বেদাতি তরিকা গুলো এই জন্য তারা বলে থাকে এই জন্য ইসলাম এইখানে কিতাবে কি বলে দিয়েছেন এই জন্য কত সুন্দর সূত্র শিখলেন ও মজমুন ইসলামকে যারা আঁকড়ে ধরবে চিত্রে ফিগারে এবং বিষয়বস্তুতে নামে ফিগারে বিষয়বস্তুতে দেখেছেন এই তাফসির মানেন দেখি কিভাবে ইসলামের মধ্যে দলাদলি হয় কিভাবে কিভাবে বিভক্তি হয় কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করি কোরআনের আয়াতই তো বুঝি না দেখেন তো এগুলো কেমন অঙ্কের সূত্রর মতো তাফসির আলহামদুলিল্লাহ তো শিখলেন ও মজমুন বোঝা গেছে এই হলো তরিকা মানা আর তরিকারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হল পীর ধরা পীর না ধরলেও জান্নাতি যাবে পীর না ধরলেও ওর ইসলামই নাই জেনে রাখবেন যে ইসলাম পীর না ধরলে থাকে না ওই ইসলাম মানি না আমরা ওই ইসলাম আমরা আমরা এক সেকেন্ডের জন্য মানি না ওই ইসলাম হলো দাজ্জালের ইসলাম ওই ইসলাম মোহাম্মদের ইসলাম নই পীর না ধরলে যে ইসলাম থাকে না ওটা দাজ্জালের ইসলাম ওরা মোহাম্মদের ইসলাম নয় এরা হুজুরের ইসলাম ওটা দেশি ইসলাম ওটা বাংলাদেশি ইসলাম এই ইসলামের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নাই রসুলের কোনো সম্পর্ক নাই সাহাবাই কেরামের কোনো সম্পর্ক নাই তাবি ইগনের কোনো সম্পর্ক তাবে তাবি এবং হক্কানি কোনো আলেম ওলামা ইমাম আইম্মা মুজতাহিদিন কারো সম্পর্ক নাই আল্লাহ আমাদেরকে বুঝদান করুন আল্লাহ আমিন আস্তফুরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ইসা ইলিল মুসলিম ইন্নাহু আল গফুর রাহিম